Velkommen til jako.no sin første videoblogg. Først må jeg bare få beklage den dårlige lyden som jeg har her i dag. Jeg fant ikke noe headset med mikrofon, så jeg lover forbedringer. Det jeg skal vise i dag er altså det å kunne legge dokumenter opp imot bedriftsprofiler eller private profiler på Facebook. Microsoft har jo et samarbeid med Facebook, sånn at dette er mulig. Jeg er litt usikker på om du må ha Office-pakken for å kunne gjøre denne tingen. Det tar jeg gjerne tilbakemeldingen på hvis noen prøver ut det. Ja, da går vi i gang. Nå går jeg inn på docs.com. Det er altså Microsoft sin side der du kan gjøre disse tingene. Jeg vil for øvrig å legge alle disse linkene under videoen etterpå, så du kan hente de linkene og gå inn. Hvis dere skal gjøre dette, så må dere starte med å gå på å logge inn oppe i høyre hjørnet. Og da logger dere på med den vanlige Facebook-profilen deres, brukernavn og passord, oppe i høyre hjørnet. Når dere har gjort så, så har dere muligheten til å laste opp Word-dokumenter, Excel-dokumenter og PowerPoint-dokumenter. Du kan også laste opp hvis du har laget, eller du kan lage fra scratch. Du har også noe som heter Instant Docs, det vil si at du kan lage dokumenter som bruker den dataen på din Facebook-profil. Altså du kan lage statistikk på venner, for eksempel. Det skal vise etterpå. Det dere ser oppe her, da har du hjemknappen som vi er på nå. Du har dine dokumenter, så du bruker de billigene som er MyDocs. Du har venner sine dokumenter som er billigene der. Og til slutt her kan du også da lage dokumenter. Du kan også lage dokumenter ved hjelp av Mala. Det er jo en grei sak. Gjul er jo oppfunnet. Men hvis du ser her først på Add a Doc, så ser du der at du kan laste opp eksisterende dokumenter for å ha dem lagret her. Sånn at du har tilgang til dem med... Senere, det kan jo være greit, for man har jo alltid mulighet til å komme seg på nett og på Facebook, og da har man dokumentene tilgjengelig. Så det er jo greit. Og nedover her ser dere også at dere kan lage nye dokumenter, og du kan lage dokumenter om hjelp av Facebook-data. Nå har jeg opprettet et nytt Word-dokument her, og her ser dere da at det er samme brukergrensesnitt som du har ellers i Word. Litt mindre muligheter da, men du får redigerte dokumenter. Nå har jeg på forhånd satt inn et bilde her, bare en printscreen. Og hvis jeg klikker på bildet, så ser dere at det dukker opp en ekstra meny her, som gjør at jeg kan endre på bildet. Ja, klikker bort, så har jeg da, går den bort den menyen. Vi skal ikke klikke inn, så. Men det første man bør gjøre når man starter et dokument, det er jo selvsagt å lagre. Og det gjør man her oppe ved å dobbeltklikke der det står Untitled. Du må litt treg om å treffe på den, og så gir du nytt navn. Klikker utenfor, så er det da lagret. Hvis du skal legge dette opp til en bedriftsprofil, så har du mulighet til å klikke på den knappen her, og da lister han opp alle siden du er administrator på bedriftsprofil. Skal du dele dette på noe annet vis, så må du gå da under sharing, og så kan du da velge viewers. Hvem er det som skal kunne se dette dokumentet? Og da trykker jeg på edit her, så kan jeg da velge om det er noen spesielle venner, alle mine venner, om det er grupper som skal se dette. Og grupper er jo veldig greit, for at de nye gruppene som jeg kommer med i Facebook, der kan du da legge til medlemmer. Om det skal være familie, eller om det skal være, ja, du kan jo for eksempel ha et intranett for en bedrift og legge opp dokumenter der, så det er tilgjengelig for ansatte. Det kan være greit. De kan jo gjøre det hemmelig, for eksempel. Du kan legge dette til alle, bare deg selv, og så videre. Under avanserte valg her, Advanced Options, så kan du fortelle at folk skal kunne laste ned dokumentet. Du kan også gjøre det til en mal. Sånn at du har en mal, for eksempel hvis det er en bedrift, så kan du lage et brevark eller noe sånt som du skal bruke. Så kan de ha det som en template eller en mal. 
tags brukar man uh, när det blir mycket dokumenter så är det grejt att kunna söka efter det och finna det igen. Och hvis du ska dela det till alla så är det också grejt att folk kan kunna söka efter det på nät för att så finna uh, dokumenter. Och då skriver du bara in ord här uh, med komma i mellan. Och då lägger du in som sökord. Och det behöver vara relevant i förhåll till det du har skrivit då och dokumenttitel och så vidare. Då klickar du bara på OK och då har du fått in sådana tags som det heter. Du kan också skriva, om du ska lägga detta ut på väggen din på profilen, så kan du också skriva en kommentar till dokumentet här och trycka på plus. Ja, tillbaka till dokumentet här. När du har gjort de tingen du ska så måste du trycka på Finish Editing. Då är du färdig med dokumentet. Du kan ju också själv sagt lagra under vejs som en smart ting. Men när du är helt färdig så trycker du på Finish Editing. Då kommer du in till alla dokumenten som du har. Och du kan själv sagt gå in på dokumentet igen och göra nya ändringar. Friends chart här ska vi se på. Det har jag upprättat här. Det är lite artigt. Har han lagat då lite data utifrån mina vänner automatisk bara vi hjälpa ett klick. på samma måte det här är ju bara Excel dokument på samma måte har också de möjligheterna att dela detta. Och om jag går lite ner här så ser jag att han upprättar grafer rätt och slett på vi hjälp av datan på min Facebook profil. De här tingen kan jag också dela med någon med en direkt länk så att den ska sända dokument på en e-post eller postunderlag så kan jag också göra det och sända det som en link. Ja, det var det lilla jag hade idag. Då uppfordrar jag alla till att gå in på yako.no på Facebook och like sida vår så ska jag lova att du får mer tips och tricks att vart. Och tacka för uppmärksamheten.